কোন দিকে যাবে কিন্তু সেটা আমরা অনেকে ভাবি আমরা সেজন্য কিন্তু সাধক সত্যানন্দ বলেছিলেন যে অনেক কথার অনেক দোষ ভেবে চিন্তে কথা কোষ কিন্তু আমরা কিন্তু ভেবে চিন্তে কথা অনেকে বলি না আমরা বলি কথাই চিড়ে ভেজে না কিন্তু কথাই কিন্তু চিড়ে না ভেজলেও মানুষ ভেজে বিশেষ করে যারা ভালো মানুষ সেজে মানুষ ভেজে খান তাদের লেজে গোবরে তাদের তেজে লেজে গোবরে অবস্থা কিন্তু হয়ে যায় আচ্ছা সেটা কি করে হয় আমরা সহজ কথা বলি সবসময় আমরা বলি কথা কম কাজ বেশি কিন্তু তার মনে বেশি কথা বলি এবং যা বলি তা করি না এবং যা করি তা কিন্তু বলি না এটাই কিন্তু আমাদের একটা স্বভাবগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে আমি দু একটি কথা বলতে চাই এবং এই কথার যে উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে ইদানিংকালে বিশেষ করে স্যাটেলাইট টেলিভিশনের আগমনের পর থেকে আমাদের দেশে একটি নতুন শ্রয়ের উদ্ভব হয়েছে যার নাম হচ্ছে টক শো এখান থেকে আমরা দেখতে পাই নানাবিধ কথা হচ্ছে এবং একটা জন্য কথা শুনলে মনে হয় যে এরা বুদ্ধির সরাসরি এবং দেশে বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে বেড়ে গেছে এবং এরা সব জানতা পররাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি সংস্কৃতি নানান কৃতিত্বে ভরপুর এ ধরনের আমরা কথা শুনতে পাই আমি যুব সমাজকে যারা আছেন এখানে তাদেরকে বলবো যে আমাদের খুব বুদ্ধিজীবী হওয়ার দরকার নেই টেকসই শব্দটা কিন্তু অত্যন্ত সুন্দর একটি শব্দ আমি এই জন্যই বলবো যে টেকসই আমার অনুষ্ঠানটি আপনাদের আপনাদের কারণেই তিরিশ বছর ধরে চলছে সুতরাং কিছুটা বোধ হয় টেকসই দিকে যাচ্ছে এখন পর্যন্ত যা দেখতে যাচ্ছি কারণ আমাদের দেশের টেলিভিশনগুলো তাকালে দেখা যায় যে এখানে রিয়েলিটি শোতে ভরপুর থাকে কিন্তু রিয়েল ট্যালেন্ট পাওয়া যায় না অর্থাৎ এই শোগুলো টেকসই না যে কারণে আমরা ওভাবে পাই না আর কি আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানটি করতে গিয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য সভ্যতা সংস্কৃতি এগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করি এবং বিভিন্ন জায়গায় ঘুরি এবং যেই ট্যালেন্টগুলো প্রতিভাগুলোকে সামনে দেখা যায় না গ্রামেগঞ্জে থাকে যাদের খুঁজে আনতে হয় তাদেরকে আমরা খুঁজে আনতে চেষ্টা করি আমি দু একটি উদাহরণ দিচ্ছি যেমন ধরুন গহের আলী ইনি একজন ভিক্ষুক ছিলেন যার জীবিক হচ্ছে বিজ্ঞান তিনি তালের বনদ এবং ফলদ গাছ তিনি লাগাতে পারতেন না তার অর্থ ছিল না তিনি তালের আটি সংগ্রহ করতেন বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে গিয়ে ভিক্ষের সঙ্গে এবং সেগুলো ভীমপুর বলে একটি জায়গা আছে নগারা সেই সড়কের দুপাশে সেখানে সেই তালের আটি তিনি লাগাতেন এবং সেই তাল গাছ লাগাতেন কিসের জন্য তিনি যখন ভিক্ষে করতে যেতেন তার প্রচন্ড কষ্ট হতো রোদ থাকতো সেই জন্য ছায়া দরকার ছায়ার জন্য কোনো গাছ ছিল না সেই বোধ থেকে তিনি আঠারো হাজার তাল গাছ লাগিয়েছেন এবং সেই তাল গাছগুলো টেকসই এই জন্য টেকসই সেই গাছ কিন্তু এখন আমাদেরকে ছায়া দিচ্ছে পথিক ক্লান্ত পথিক সেখানে দাঁড়িয়ে কিন্তু ছায়া পাচ্ছে এবং আমি আনন্দিত এই জন্য যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দু সালে প্রথম যখন পরিবেশ পদক দেওয়া হয় তিনি পরিবেশ সংরক্ষণে প্রথম পরিবেশ পদক পেয়েছিলেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পাশে থেকে তিনি সেই পুরস্কারটি নিয়েছিলেন এবং আরেকটি উদাহরণ আমি দিতে চাই সেটি হচ্ছে পলান সরকার পলান সরকারের নাম আপনারা অনেকেই জানেন যিনি কিন্তু শহরে কিন্তু মানুষকে বই পড়তে উদ্বুদ্ধ করেনি শহরের থেকে গাড়ি দিয়ে বাড়ি দিয়ে বাড়ি বেরিয়ে তা নয় কিন্তু গ্রামে গ্রামে হেঁটে হেঁটে তিরিশ কিলোমিটার পথ হেঁটে হেঁটে তিনি বিভিন্ন জায়গায় বই দিয়েছেন যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য জ্ঞানের আলো বিকিরণ করার জন্য তিনি বই দিয়েছেন এবং সেই বইগুলো এবং যাদের পড়া শেষ হয়ে গেলে তিনি সেই বইগুলো ফেরত আনতেন এবং সবচেয়ে বড় কথা দু সালে এই পলান সরকার কিন্তু আমাদের প্রচার কল্যাণে তিনি একুশে পদক পেয়েছিলেন এবং দু হাজার চোদ্দতে বিশে সেপ্টেম্বর ইম্প্যাক্ট জার্নালিজম ডেতে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন পত্রিকাতে তার উপরে স্টোরি হয়েছিল এবং তার উপরে প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল এই সেই পলান সরকার কিন্তু তাকে কিন্তু আমাদের কেউ খুঁজে বের করেনি আমরা চেষ্টা করেছিলাম খুঁজে বের করতে আমি আরে দু একটি উদাহরণ দিতে চাই ছোট্ট একটি ছেলে তার নাম হচ্ছে হালিম তিনি তিনবার গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে তার নাম লিখিয়েছেন নাম লিখিয়েছেন এবং তাকে আমরা দেখিয়েছি সে কিন্তু তরুণ তার বয়স হচ্ছে বাইশ বছর এবং সেভাবে তিনি একের পর এক সাধনা করে গেছেন কোন স্পন্সার পাননি তারপরও চলে গেছেন এবং আমরা আরেকটি নাম বলতে চাই আমি নিশাত এবং মুহিত তাকে আমরা দেখিয়েছি এবং আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান এই মুহিত নিশাত যাবার আগে আমাদের কাছে এসছিলেন এবং আমরা বলেছি যতটুকু পৃষ্ঠপোষকতা করা দরকার আমরা চেষ্টা করব এবং তারা আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান যে এভারেস্টের চূড়ায় আমাদের ইত্যাদির লোকটা নিয়ে গিয়েছিলেন আমি এখনো সে জন্য অত্যন্ত আনন্দ বোধ করি নিজেকে এরপরে ধরুন রয়েছে গ্রিন সেভার্স যারা গ্রিন সেভার্স হচ্ছে যারা হচ্ছে সবুজ আয়ন করে ঢাকা শহরকে অনেকে হয়তো নাম শুনেছেন অনেকে দেখেন কারণ আমরা যাদের চেহারা টেলিভিশনে দেখি মনে করি বাংলাদেশের তাবদ ও কাজ বোধ হয় তারাই করছেন বাকি আর কেউ কোনো কাজ করে না কিন্তু আমি জানি এখানে অনেক তরুণ আছেন যারা অত্যন্ত প্রত্যয় সম্পন্ন যারা অত্যন্ত ভালো কাজ করেন এবং গ্রামেগঞ্জে যারা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন তাদের আপন আপন কাজে যেমন গ্রিন সেভার্স তারা তিনশো কৃষকের সন্তান তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া অবস্থার এই কৃষকের সন্তানরা একাত্ম হয়েছেন
এবং তারা নগর কৃষি এবং ছাত কৃষি করেছে এবং তারা কি করেন তারা বলেন তাদের স্লোগানটা হচ্ছে এই যে আমাদের গরজে আপনার খরচে যেহেতু তার কাছে টাকা নেই তো অন্যের খরচটা নিয়ে তারা গরজ করে আপনার ছাতকে সাজিয়ে দেবে এটা এমন নয় যে আপনার বাগানে বাগান করেছেন আমি গিয়ে টেলিভিশনে করলাম ভাই আপনি কটা কলা গাছ লাগিয়েছেন আপনি কটা আপেল লাগিয়েছেন আপনি কটা সবরি লাগিয়ে এটা কিন্তু নয় ওরা নিজেরা এই বাগানটা গড়ে দেয় তো সুতরাং এদের কাজ এবং অন্যদের কাজ টেলিভিশন মিডিয়ায় যারা আমরা কাজ করি তাদের কাজের ভিতরে পার্থক্য আছে আমরা শুধু তুলে ধরি কিন্তু এই ছেলেগুলো এই তরুণরা তিনশো তরুণ মিলে এই ঢাকা শহরকে সবুজায়ন করছে এমনিভাবে আরো রয়েছে আমরা কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম নীলফামারিতে আমি দেখেছি যে মঙ্গা বিরত এলাকা যেখানে বলা হয় আগে বলতো আমাদেরকে মঙ্গা বিরত এখন আমরা বলি দীপ্তিমান নীলফামারি শিল্প নগরী হয়ে গেছে সেটা এবং সেই অসহায় মেয়েরা যারা আপনার লেখাপড়াও জানে না তারা পৃথিবীর বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ডের সব জিনিস বানাচ্ছে মাইকেল ঘোরের ব্যাগ বানাচ্ছে তারা দেখেছি আমি গুচির চশমা বানাচ্ছে তারা চমৎকার চমৎকার সব গাড়ি বানাচ্ছে ওড়ি গাড়ি বানাচ্ছে ফেরারি গাড়ির মডেল বানাচ্ছে এবং আমি অত্যন্ত আপ্লুত হয়ে গেছি তাদের কাজ দেখে অর্থাৎ আমাদের তরুণদেরকে যদি ঠিকভাবে গাইড করা যায় তাহলে কিন্তু তারা পারে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ থেকে দেখতে চাই তারুণ্যের আয়নায় এই জন্যই দেখতে চাই আমাদের অনেক তরুণ রয়েছে যারা কিছুটা বিপদগামী কেউ মাদকাসক্ত হয়ে কেউ বা ফেসবুকের চক্করে পড়ে কেউ বা মোবাইলের চক্করে আড্ডাবাজিতে বিভিন্ন ভাবে কিন্তু পথভ্রষ্ট কিন্তু আমরা তাদের হতাশাবার নয় এই জন্য আমরা হতাশ হতে চাই না কারণ আমরা জানি যে বন্যার সময় কিন্তু বানের জন্য অনেক কিছু ভেসে আসে আবর্জনা তা কিন্তু ভেসেই চলে যাবে কিন্তু নিজে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে পলি এবং আমাদের যুব সমাজ হচ্ছে সেই পলি এবং তাদের দিয়েই আমরা আগামী দিন এগিয়ে যাব এবং একটি বিষয় দেখবেন আমাদের মিডিয়াগুলো তারা দেখাবার আগ্রহ যতটা মানুষকে মানে দেখবার আগ্রহ তার চেয়ে দেখাবার আগ্রহটা কিন্তু বেশি আপনি দেখবেন যে আমাদের এখানে আত্মপ্রচারটা বেশি পৃথিবীর কোন দেশের কোন চ্যানেলের মালিকরা কিন্তু আমরা চিনি না আমরা কিন্তু স্টার প্লাস আমরা আল জাজিরা আমরা বলেন বিবিসি সিএনএন ইভেন আপনি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ চিনে রাখবেন বাংলাদেশের যে কোনো চ্যানেলের মালিক থেকে শুরু করে আত্মীয় পরিজনকে অনেকেরই আমরা চিনি অনেকেরই চিনি কিন্তু আজকে চিনি আপনি চিন্তা করবেন রুপার্ট মার্ডেট পৃথিবীর পরে দেশের বেশি মিডিয়া কিন্তু তার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং তার একটি সংবাদ কিন্তু পৃথিবীর নড়ে ওঠে সেই লোককে কিন্তু আমরা কেউ তাই কিন্তু সে কিন্তু মিডিয়া বাচ্চা তাই কিন্তু আমরা চিনি কিন্তু বাংলাদেশের যে কোনো চ্যানেল ঘুরবেন প্রথমে তার আত্মীয় পরিজন দেখবেন মালিককে দেখবেন তারা আছেই কিন্তু তাদের উচিত কি সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ করা আমাদের মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট বলেন আমাদের সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট বলেন এই ক্ষেত্রে তাদের অত্যন্ত ভূমিকা রয়েছে বাংলাদেশ টেলিভিশনকে আমরা বলি যে আমি এখন কিন্তু ওখানে আছি আমি ওখানেই ছিলাম ওখানে আছি যে কদিন থাকবো ওখানেই থাকবো কারণ আমি মনে করি ওটা হচ্ছে সব জায়গায় যেতে পারবে আমাদের আমরা তো চেষ্টা করছি অনুষ্ঠানে মানুষকে দেখাতে সেই দেখাতে হলে আমাকে রুরাল এরিয়া দিয়ে যেতে হবে একদম গ্রামের গহীনে যেতে চলে যেতে হবে আমি শহরে বসে কিছুক্ষণ দেখা আমাদের দেশে হয় কি দেখা গেল বা শহরের টেলিভিশনে কৃষি অনুষ্ঠানে রাত সাড়ে নটায় তখন বাংলাদেশের কৃষি অনুষ্ঠান ঘুমিয়ে যায় ওরা হোটেলে ভোর রাত্রে আপনি দেখবেন আমাদের দেশের কৃষি অনুষ্ঠানের মধ্যে থাকে ইমেল অ্যাড্রেস থাকে ডব্লিউ 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 মেলা কিছু থাকে ও কিছু তো কিছুই বোঝে না ওই বেচারা আগে ঘুরিয়ে থাকে তো আমাদের করতে হবে যে জিনিসটা লোকে বুঝবে সেভাবে কিন্তু কাজটা করতে হবে আমি বোধ সময় বেশি নিচ্ছে নাকি বলবো নাকি পড়ে যাবো আচ্ছা আচ্ছা আবার আসেন আপনি ইদানিং আমার এক বন্ধু আর কি পত্রিকার পাতা খুলেই উনি বললেন ইন্দালিল্লাহ আমি বললাম তুমি ইন্দালিল্লাহ বড় করো কয়েকটু পরিবারে দেখবো গুম খুন মরা খুন নিহত আহত এই দেখবো তো ভাই তো আগে থেকে পরে ঠিক হয়ে নিচ্ছি তো আপনি দেখেন যে আমাদের যেভাবে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে কিছুদিন আগে আমাদের শিশুরা আমি ওগুলো শিশু ওরা কিশোর না ওরাই কিন্তু আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে কিভাবে আইন মানতে হয় এবং কিভাবে আইন মানাতে হয় দুটো কিন্তু ওরা আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে তারপরে কিন্তু আমাদের কিছুটা চোখ খুলেছিল আমরা স্কাউট আনলাম রাস্তায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলো ড্রেস পরে সব লাইন টাইন করলো আবার কিছুদিন বড় এখন নয় আবার যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন ওইভাবে কিন্তু চলছে তো আমাদের কিন্তু এই বললো না যে কথা বেশি কথাটা কমিয়ে দিয়ে কাজের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে যত বেশি কথা হবে কাজ কিন্তু গুবলে লেগে যাবে তো সুতরাং আমরা এই কাজগুলি করছি না সুতরাং আমাদের এই অসঙ্গতি এই অনিয়ম এগুলি কি নিয়মিত অনিয়মগুলোকে আমাদের নিয়মিত অনিয়মগুলোকে বাদ দিয়ে দিতে হবে আমাদের নিয়মের মধ্যে চলতে হবে আর এই নিয়ম রক্ষা করতে পারে কে আমরা তো বললাম যে কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি যে শিশুরা কি করেছে কিশোররা কি করেছে আমরা কিন্তু নিয়ম মানতে জানি আমি বিদেশে দেখেছি আমাদের এখানে দুটো করে সিগন্যাল ম্যানুয়াল সিগন্যাল অ্যান্ড আর একটা ইলেকট্রিকের সিগন্যাল আপনার কারেন্টে চলছে সিগন্যাল দিচ্ছে তারপর চার পাঁচজন ট্রাফিক কিংবা পুলিশ এসে সার্চে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে হাত
একদল অযোগ্য লোকের চাইতে একজন যোগ্য লোক অনেক বড় একদল অলস লোকের চাইতে একজন কর্মঠ লোক কিন্তু অনেক বড় আমাদের শিক্ষায় শিক্ষিত হবে শিক্ষিত হতে হবে আমরা বলি পানির নাম পানির অপর নাম জীবন কিন্তু আমি সেটা বিশ্বাস করি না আমি বলি পানির অপর নাম জীবন নয় বিশুদ্ধ পানির অপর নাম জীবন শিক্ষা কিন্তু আমরা চাই না আমরা চাই সুশিক্ষা আমরা চাই বলে না যে আমরা ইচ্ছা থাকি উপায় হয় ইচ্ছা থাকলে হবে সেটা থাকতে হবে সদ ইচ্ছা চিন্তা থাকতে হবে সেটা হবে সুচিন্তা বুদ্ধি থাকতে হবে সেটা হবে সুবুদ্ধি এর সমন্বয় করে সতত সততার সাথে যদি আমরা এগিয়ে যাই তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে চলে যেতে পারবো আমরা বলি দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহিল আমরা কি কাজ করি সবাইকে শুভ কাজ করি সবাই শুভ কাজ করি না সুতরাং আমাদের সততার সঙ্গে সতত সতর্কতার সঙ্গে আমাদের শুভ কাজ করতে হবে এবং অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে সততার সঙ্গে নির্ভয় থেকে এবং তা পারবে আমাদের এই যুব সমাজ যারা আমাদের অহংকার ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে